మధ్య కాంతార అని ఒక మూవీ వచ్చింది ఆ సినిమా చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అని అందరూ మొదలుపెట్టడం అది పార్లమెంట్లో కూడా దాని గురించి చర్చ వచ్చింది అంటే సినిమా రెండున్నర గంటలు ఎవరు తీసినా మెప్పించలేరు దాంట్లో కొన్ని గడియలు మాత్రమే మెప్పించగలిగేటువంటి అంశాలు ఉంటాయి అది రెండున్నర గంటలు కూర్చోబెడుతుంది అలాంటి ఆ కాంతార అనే మొత్తం సినిమాకి నేను ఏం బాగుంది ఏం బాగుందని వాచ్ చేయడం మొదలుపెట్టాను ఆరంభం అంతం తప్ప మధ్యలో అంతా ఏదో అలా కథ వెళ్తూ ఉంటుంది అయితే దానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ పెట్టారు డైరెక్టర్ గారు ఏంటంటే ఒక దైవానికి లేదా ఒక ధర్మానికి ఏదైనా ఒక పూర్వీకులో పెద్దలో ఒక మంచి ఆలోచనతో కనుక ఆస్తి ఇస్తే దాన్ని తర్వాత తరం వాళ్ళు తర్వాత వారసులు దాన్ని కొనసాగించి దాన్ని నిలబెట్టాలి తప్ప దాని మీద వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి పొందాలనే ఆలోచన రాకూడదు అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్ అది అది నిజంగా ఆ సినిమా మొత్తము ఒక అంశమైతే ఈరోజు కొన్ని లక్షల ఎకరాలు దేవుడి నిమిత్తంగా మాన్య నిమిత్తంగా లేకపోతే ఒక ధర్మానికి లేకపోతే ఒక మంచికి ఆ రోజు దానం చేశారు ఆ రోజు వాళ్ళు దానం చేసినటువంటి భూములన్నీ ఈరోజు వాళ్ళ వారసులు కనుక అనుభవించగలిగితే కొన్ని వేల కోట్లకి వాళ్ళు పడగెత్తుంటారు కానీ వాళ్ళ చేతుల్లో లేదు అది వాళ్ళు అనుకున్న కోరిక నెరవేరట్లేదు ఇది పక్కదారి పడుతూ ఉంది అలాంటి ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ని తీసుకుని మోడర్న్ సొసైటీకి అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేశారు అలాగే ఈ మన్నెం రాజులో కూడా మన్నెం అంటేనే కొండ ప్రాంతం అని అంటే ట్రైబల్ ఏరియా ఎక్కడ ఇది ఉంటుంది బేసిక్లీ నేను చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఒక డ్రగ్ అంటే ఒక గంజాయి లేకపోతే ఒక డ్రగ్ ఒక రాకెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ సొసైటీకి ఏ రకంగా ఒక బ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది దాని వెనక ఇన్ఫ్లుయెన్షియర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు దాని మోటివేటర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు ఇది ఆలోచిస్తే వాస్తవంగా ఆ డ్రగ్ని తినేవాళ్ళ కంటే దాన్ని అన్ని రకాలుగా రింగప్ చేసి దాన్ని సమాజంలో స్ప్రెడ్ చేసేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సో అలాంటి ఒక మాఫియా వెనక ఉన్నటువంటి పర్సనాలిటీస్ని వాటిని ఎదుర్కోవడం అంటే ఒక డ్రగ్ రహితమైన మనకు విచిత్రం ఏంటని అంటే ఐ డోంట్ నో ఇది ఎప్పుడు దీనికి ఒక నాకు కూడా సమాధానం వెతుకుతూ ఉన్నా సినిమాలో ఒక చిన్న రైటప్ ఇస్తారు పొగ తాగడం హానికరం అక్కడ పొగ తాగినప్పుడే వేస్తారు అది మిగతా ఎప్పుడు వేయరు మద్యం సేవిస్తే మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం అది మద్యం పెట్టుకున్నప్పుడు వేస్తారు మద్యం కనిపించినంత స్థాయిలో అవి కనపడదు అది నేను మద్యం బాటలు చూడండి అది వేసినప్పుడు దాన్ని చదువుతాను నాకు పొగ కనపడదు ఆ పదం కనపడుతుంటుంది కానీ ఇది ఏమిటో రెండు క్లబ్ అవ్వట్లేదు ఐ డోంట్ నో దీనికి సమాధానం వెతుకుతూ ఉన్నాను కానీ అలాగనే నేను అడిగాను కొంతమందిని ఈ ఈ సిగరెట్ ప్యాకెట్ మీద కూడా స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని ఉంటుంది అది ఎంత సైజులో ఉంటుందని అంటే దాని బ్రాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని బ్రాండ్లో టెన్త్ అది పదో వంతు కూడా ఉండదు కూడా చిన్నది రాస్తాడు సో కాబట్టి సొసైటీలో మనం ఇస్తున్నాము చేస్తున్నాము అనేటువంటి దానికంటే దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసే వాళ్ళ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సో ఈరోజు డైరెక్టర్ మనకు సుందరం మంచి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సమాజానికి ఈ డ్రగ్స్ వల్ల ఎంత హానికరం ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుని ప్రజెంట్ చేశారు అలాగనే మరిన్ని అంశాలు మీకు డైరెక్టర్ శంకర్ ఒకరు ఉన్నారు తమిళనాడు 
తమిళ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు అంటే ఈ రోబోలు మిషనరీస్ మీద వచ్చారు బట్ హీ హ్యాస్ ఎ వెరీ గుడ్ కాన్సెప్ట్ ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి కాన్సెప్ట్స్ తీసుకొని ఒక భారతీయుడు అని తీసిన లేకపోతే అపరిచితుడు అనేటువంటి తీసిన లేదు జెంటిల్మెన్ అనేటువంటి ఒక మూవీ తీసిన ఇటువంటి ఆ మూవీస్ వెనక ఒక సొసైటీని డ్రైవ్ చేయగలిగేటువంటి ఒక విజన్ ఉంది ఆయన దగ్గర అలా డైరెక్టర్లు చాలా అరుదు ఉంటారు అండ్ హీ గివ్స్ లెస్ వాల్యూ ఫర్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది మూవీ సో ఆ కాన్సెప్ట్ని బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు డ్రైవ్ చేయగలిగేటువంటి ఒక అద్భుతమైన డైరెక్టర్స్లో నిజంగా శంకర్ ఈస్ జమ్ మాస్టర్ పీస్ డైరెక్టర్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో నిజంగా ఆ శంకర్ సినిమా చూసి వస్తే ఏదో ఒక హిట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఆ సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత ఈ అపరిచితుడు అనేటువంటి సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడో మన వెనకాల ఉంటాడు వీడు మనల్ని వేసేస్తాడేమో ఏమన్నా తప్పు చేస్తే అన్న ఫీల్ ప్రతి ఆ చూసేటువంటి వాళ్ళల్లో కనపడుతూ ఉంటుంది ఒక భారతీయుడు కానీ ఒక జెంటిల్మెన్ కానీ మూవీస్ అన్నీ మీరు చూస్తే దెర్ ఆల్ ది స్టాండ్ అపార్ట్ యునీక్నెస్ ఉంటుంది సో అలాగా మన సుందర్ కూడా మంచిగా అలాంటి కోవకు ఒక మంచి విజన్ తోటి ఆ మూవీని క్యారీ చేయాలని పబ్లిక్లో ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వాలని మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది పూర్వకాలంలో అంటే ఒక నలభై ఏళ్ల క్రితం సినిమాల్లో ఎంతోమంది భక్త ప్రహ్లాద అనే సినిమా చూసి లేకపోతే ఇంకొక సినిమా చూసి ఎంతోమంది జీవితాల్లో చాలా మార్పులు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే మూవీ ఈస్ నాట్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎన్లైటైన్మెంట్ అది ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఉంటుంది బట్ ఒక ఎన్లైటైన్మెంట్ అనేది మూవీ ఇవ్వగలగాలి సో హోప్ సో అలాంటి ఒక మంచి ఒక ఇది దీంట్లో కూడా కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ప్రద్యుమ్న కూడా మూవీ తీశాడు ద్వారక అని ఏదో మంచి ఇప్పుడు ఉన్న అప్కమింగ్ మంచి హీరోల్లో విజయ్ దేవరకొండని పెట్టి మంచి ఫస్ట్ మూవీ ఆయనే తీశాడు ఇలాగా మంచి కాన్సెప్ట్స్ తోటి ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ రైటర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ ఉంటే రాని వీరు కూడా ఎన్నో మూవీస్ తీశారు ఇప్పుడు ఈయన కొత్తగా ఫస్ట్ టైం కదా వెరీ డైనమిక్ పర్సన్ ఈయన వాళ్ళ ఊర్లో అంతా సో మంచి హోరాహోరీగా ఉంటాడు కదా అంట అంటారు అంటారు వాళ్ళు కానీ ఆయన ఎమ్మెల్యే గారు వీళ్ళందరూ మంచిగా ఈ మూవీని సుందర్ యొక్క ఎఫర్ట్ని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తూ సుందరం ఎప్పటికైనా అతి సుందరం అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను ఈరోజు టేజర్ చూడటం జరిగింది టేజర్ చాలా అంటే సినిమా చూడాలి అనంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అన్ని ఫైట్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ అన్ని యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఒక పెద్ద హిట్ అవ్వాలని ఒక మంచి మెసేజ్తో వచ్చిన సినిమాగా అనిపిస్తుంది ట్రైలర్ చూస్తే ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలి అందరూ ఈ టీం ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ యాక్టర్స్ అందరికి మంచి పేరు రావాలని నేను కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నా టీమ్కి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మంజం రాజు టీం అందరికీ ముందుగా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు వారికి సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు జరుగుతున్న పరిణామాల మీద ఒక యుద్ధం లాంటి సినిమాలో నాకు అనిపించింది నేను ఎక్కడ చూసినా కూడా యువతను చూస్తుంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల యువత ఈ గంజాయికి అలవాటు పడిపోయి అసలు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నారో ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియని పరిస్థితిలో ఉంది మరి డైరెక్టర్ గారు ఆ హీరోకి ఏదో అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఈ గంజాయిని ఈ సమాజంలోకి రాకుండా అడ్డుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నంగా నాకైతే అనిపించింది చాలా మంచి సందేశాత్మక చిత్రంగా భావిస్తూ మరి అక్కడ జాతర సీన్ కానీ ఫైటింగ్లు కానీ హీరో గారు కూడా మంచి మాస్గా ఉన్నారు సో అందరికీ కూడా ఈ సినిమా నచ్చుతుందని భావిస్తూ నచ్చాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి టీం అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ఓం నమో వెంకటేష్ రాయ వాయుపుత్ర ఆర్ట్స్ ఇవాళ పరిపూర్ణానంద స్వామీజీ లాంటి మహానుభావుల్ని తీసుకొచ్చి ఈ బ్యానర్ని ప్రారంభించారంటేనే ఆ బ్యానర్ యొక్క స్థాయి ఆ నిర్మాతల యొక్క సంకల్పం వారి కలల పట్ల ఉన్నటువంటి మమకారం మనకు ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది ప్రత్యేకించి ఈ నిర్మాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో విజయ్ గారు కానీ లత గారు కానీ ప్రవీణ్ గారు కానీ భీమాస్ అశోక్ గారు కానీ వీరందరూ కూడా సుమారు కొన్ని వందల కుటుంబాలకి జీవనోపాధి కల్పించే విధంగా సినీ నిర్మాణంలో కూడా వాళ్ళు సక్సెస్ కావాలని ఆశిస్తూ 
హోటల్ బీమాస్లో ఆతిథ్యం కానీ ఆహారం కానీ ఆప్యాయత కానీ ఎంత బాగుంటుందో అశోక్ గారు హోటల్లో అంతే ఆత్మీయతతో అంతే ఆప్యాయతతో ఈ సినిమా రంగంలో కూడా వాళ్ళు విశేషమైనటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులు కాంచాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి ఎంవివి సత్యనారాయణ గారు ఇందాక చెప్పారు పరిపూర్ణానంద స్వామీజీ అపరిచితులని ఆయన కూడా అపరిచితులే రాజకీయ నాయకుడిగా వ్యాపార వ్యక్తిగా సినిమా ఆర్టిస్ట్గా విభిన్న రంగాల్లో రాణిస్తున్నటువంటి పెద్ద మనిషిగా ఇవాళ మన ముందుకు ఆయన కూడా రావడం సంతోషకరమైనటువంటి శుభకరమైనటువంటి పరిణామం అదేవిధంగా ఆయన బాటలో నిర్మాతలుగా ఆయన ఉన్నటువంటి తీసినటువంటి సినిమాల మాదిరిగానే ఈ నిర్మాతలు కూడా మంచి సినిమాలు తీసి సందేశాత్మకంగా మంచి చరిత్ర సృష్టించాలి తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో వారు కూడా ఒక స్థానాన్ని పొందాలని కోరుకుంటూ ప్రత్యేకించి తిరుపతి నుంచి చేసినటువంటి అశోక్ గారు మేడ్ ఇన్ ఇండియాలాగా మేడ్ ఇన్ తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి ఆర్టిస్టులను అందరినీ కూడా ఈ సినిమాలో భాగస్వాములు కల్పించినట్లుగా నాకు బోమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది అట్లాగే తిరుపతిలో ప్రత్యేకించి ఎంతమంది కళాకారులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఏదో ఒక రూపంలో అవకాశం కల్పించాలనే సదుద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తున్నటువంటి అశోక్ గారిని వారి నిర్మాతల్ని అందరినీ ప్రత్యేకించి అభిమాని అభిమాని అభినందిస్తూ సోమసుందర్ గారు ఎక్స్చేంజ్ నుంచి వచ్చారని చెప్పారు ఆయన ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నారు సినిమాకి ఆయన కూడా మరింత దర్శకత్వ శాఖలో మరింత ప్రతిభ కనపరచాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అలాగే హీరో జీవన్ గారు అనుకుంటా వారికి కూడా మంచి స్థాయిని ఈ సినిమా రంగం కళామాతల్ని మంచి స్థాయిని కల్పించాలి ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఆదరించాలనేటువంటి కోరుకుంటూ వెంకటేశ్వర స్వామిని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటూ ఉన్నా ఓం నమో వెంకటేశ్ మీడియా వారికి నమస్తు మాధ్యలి నేను నిజమైన స్వామి కాదు పరిపూర్ణానంద స్వామి గారు నిజమైన స్వామీజీ నేను యాక్టర్ని అంటే యాక్టర్ నేను నిజమైన స్వామి కాదు యాక్టర్ స్వామి సో జై హో రామానుజ నేను సినిమా చేస్తున్నాను కదా అంటే షూటింగ్లోనే ఉన్నాను మా అశోక్ గారు అనుకోకుండా ఈరోజు కార్యక్రమాలు పెట్టుకోవడం వల్ల షూటింగ్ బ్రేక్ ఇచ్చి రావడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన్యం రాజు మంచి అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే మొదట అశోక్ గారి గురించి చెప్పాలి ఆయన ఒక టేస్ట్ ఉన్న యాక్టరే కాదు ప్రొడ్యూసర్ అండ్ అంటే ఒక బీమాస్ కంపెనీతో ఒక ఎస్టాబ్లి మనం తిరుమల తిరుపతి వెళ్ళకుండా ఎవరు ఉండము అలాంటి ప్రదేశంలో ఎన్నడో ఎస్టాబ్లిష్ అయిన అశోక్ గారు నాకు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం పరిచయం అయినప్పుడు నేను ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నేను ఒకటి చెప్పాను మీరు చూడగానే నా సినిమాలో చంద్రగిరి మహారాజు చేయాలని చెప్పాను ఏంటండి నేను ఆ రోల్ ఏంటండి అంత చాలా బలమైన రోల్ అని లేదు నా మనసులో ఏమనిపిస్తే అది చెప్తానని చెప్పాను తర్వాత ఆయన చంద్రగిరి మహారాజుగా చేసి షూటింగ్ చేస్తుంటే యూనిట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏంటంటే నిజంగా మహారాజుని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టినట్టుగా ఉందన్నారు అలాంటి ప్రతిభ గల అశోక్ గారు ఆయన మన్నెం రాజు సినిమా తీస్తున్నందుకు వారికి కంగ్రాచులేషన్ చెప్తూ మరి పరిపూర్ణానంద స్వామి గారు ఈరోజు మరి గెస్ట్గా రావడం అంటే అంత అంటే చిన్న విషయం కాదు మరి అంత పెద్ద గురువు గారిని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి తీసుకురావడం అంటే మరి నిజంగా మీరు మాట్లాడినట్టు నిర్మాతల బలం ఏందో ఇక్కడే తెలుస్తుంది నేను కూడా మీ అందరికీ తెలుసు ఒక నిర్మాతల మండలి ప్రొడ్యూసర్ సెక్టర్ వైస్ చైర్మన్గా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎన్నో సినిమాలకి నేను బ్యాక్ బోన్గా ఉంటా అమ్మాయి యాంకరింగ్ ఆమె నాకు తెలిసిన ఆమె ఆమె యాంకరింగ్ నేను వంద సినిమాలకి గెస్ట్గా ఉండి ఉంటా సో నైస్ సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో సినిమా తీయడం చాలా ఈజీ అండి ఎవరైనా సినిమా తీయొచ్చు బట్ సినిమాని రిలీజ్ చేయడమే చాలా కష్టమైనది ఇక్కడి వరకు వచ్చి రామానాయుడు స్టూడియోలో ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ పెట్టారు అంటే నాట్ ఈ జోక్ నా లెక్కలు ఎందుకంటే నేను కౌన్సిల్ ఇవన్నీ ఉంటాం కాబట్టి నా లెక్కలు ఐదు వందల సినిమాలు ఓపెన్ అయితే వంద సినిమాలు షూటింగ్ జరిగితే పది చిన్న సినిమాల గురించి చెప్తున్నా పెద్ద సినిమాలు అంటే అవి సంవత్సరానికి రెండు సంవత్సరాలకి మూడు సంవత్సరాలకు వస్తాయి అవి మనం కౌంట్ తీసుకోం ఈరోజు కార్మికుడు బతకాలంటే చిన్న సినిమా ఈరోజు ఇన్ని వందల మందికి అవకాశాలు వస్తున్నాయంటే చిన్న సినిమా ఎంతోమంది టాలెంట్ నిరూపించుకుంటున్నారంటే చిన్న సినిమా కొన్ని వందల సినిమాలు తీస్తున్నప్పటికీ సినిమా రిలీజ్కి వచ్చేది మాత్రం కొన్ని ఏళ్ళ మీద లెక్క పెట్టి పది ఇరవై ముప్పై సినిమాలు ఉంటాయి అలాంటి సినిమాల్లో మా అశోక్ గారు మన్యం రాజుని తీసుకొని వచ్చి సినిమా రిలీజ్కి పోతున్నారంటే రియల్గా గ్రేట్ అండి అండ్ కంగ్రాచులేషన్ మేము డెఫినెట్గా ఈ సినిమాకి మేము తోడుగా ఉంటాం ఏ మీకు ఎన్ని థియేటర్స్ ఎక్కడ రిలీజ్ కావాలనుకుంటే మేము తోడుగా ఉంటాం నీడగా ఉంటాం 
ఆయన పెద్ద స్వామీజీ ఉన్నారు అది పెద్ద కాదు ఇంత పెద్ద స్వామీజీ ఈరోజు వచ్చి పరిపూర్ణానంద గారు వారి గురించి విన్నాము చూసాము వారి టీవీ ఛానల్లో నేను రెగ్యులర్గా ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చేవాడిని ఇప్పుడే స్వామీజీతో చెప్తున్నాను మన సినిమా గురించి ఆయన ఎంత ఉత్సాహంగా అడుగుతుంటే నాకు నిజంగా అరే ఈరోజు షూటింగ్ గంట కాదు రెండో గంట లాభకున్నా నాకేం నష్టం కాదు ఇంత మంచి స్వామీతో ఈరోజు పరిచయాన్ని మీ ద్వారా కలిగినందుకు వారికి పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తూ మరి ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చిన అశోక్ గారికి మరి వాళ్ళ టీమ్ అందరికీ మరి హీరో అండ్ క్యాస్టింగ్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్ చెప్తూ ఈ సినిమా హిట్ అవ్వడానికి చాలా పాజిటివ్ వేవ్స్ ఉన్నాయి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా హిట్ అవుతుందని నేను భావిస్తూ అశోక్ గారికి ఎందుకంటే ఆయన చాలా భక్తి పరుడు దేవుడి సపోర్ట్ కూడా ఆయనకు ఉంటుందని మరొకసారి తెలియజేస్తూ కంగ్రాచులేషన్ నమస్కార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మన్యమరాజు సినిమా ప్రీ రిలీజ్ అండ్ ఆడియో లాంచింగ్కు విచ్చేసినటువంటి అందరికీ వాయుపుత్ర ఆర్ట్స్ ద్వారా నమస్కారం ఇక క్లుప్తంగా సినిమా విషయానికి వస్తే మన్యం రాజు చాలా మంచి సబ్జెక్టు ఇందులో ప్రేక్షకులు కోరుకునే అన్ని అంశాలు ఉన్నాయి సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఫైట్స్ ఉన్నాయి యాక్షన్ మూవీ ఉంది చాలా చాలా ఉన్నాయి ఇందాక మన దర్శకుడి గురించి చెప్తూ ఆయన డైరెక్షన్స్తో పాటు లిరిక్స్ కూడా రాశారని లిరిక్స్తో పాటు డైలాగ్స్ కూడా రాశారు ఆయన డైలాగ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ప్రతి డైలాగ్కు విజువల్స్ వేస్తామా అన్నంత ఉత్సాహంగా ఉంటాయి ఇందులో మన ప్రొడ్యూసర్స్ విజయబాబు గారు అశోక్ సారు మరి పుష్పలత గారు మరి మా డైరెక్టర్ వీళ్ళక ఆశీర్వాదంతో ఈ మూవీలో నేను కూడా ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేయడం జరిగింది క్యారెక్టర్ పేరు బొబ్బిలయ్య ఆ క్యారెక్టర్ ఒక సందర్భంలో అంటుంది నా కొడుకులు ఇద్దరు మన్యరాజును అటాక్ చేస్తారు మా ఇంట్లోకి వచ్చి నాకు వార్నింగ్ ఇస్తారు గంజాయి వ్యాపారం మంచిది కాదు ఆపేసేయ్యి అని వీడు ఒప్పుకోడు లేక లేక మన ఇంట్లోకి వచ్చాడు వీడిని వేసేస్తామని ఇద్దరు కొడుకులు అతను అటాక్ చేస్తాడు అప్పుడు బొబ్బిలేయ డైలాగ్ వాడిని తాకాలంటే పెద్ద పెద్ద అలాంటివి వాడి మీద కాలు పెట్టారు వాడికి కోపం వస్తే వెయ్యి ఏనుగులు గుంపు అరటి తోట మీద పెట్టే ధ్వంసం ధ్వంసం చేస్తా అంతే ఇలాంటి డయాగ్ డైలాగ్స్ చాలా చాలా ఉన్నాయి సో తప్పకుండా మీకు చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుంది మీరు అందరూ మరీ మరీ చూడాలని అనిపించేటువంటి చిత్రం మీరు అందరూ కూడా ఇందాక మన యాంగర్ గారు చెప్పినట్టు మూవీ థియేటర్స్లో చూడండి చిన్న సినిమాలను ఆదరించండి కొత్తగా మాలాంటి కొత్తగా వస్తున్నటువంటి ఆర్టిస్టులను టాలెంట్ ఉన్నవారిని మాత్రమే ఆదరించండి సినిమాని నిలబెట్టండి నమస్తే థ్యాంక్ యూ జయచంద్ర గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలకు అదేవిధంగా ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలనేటువంటి అభిప్రాయంతో ఆశీర్వదించే దానికి వచ్చినటువంటి ముందున్నటువంటి మీ అందరికీ అదేవిధంగా పత్రిక విలేకరులకు సోషల్ మీడియా వారికి అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి కూడా ఎక్కువగా సంబంధం లేదు కానీ మన సోమసుందరం గారు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి అంశం మీద ఈ దేశంలో చాలా వరకు యువతంతా కూడా చెడుదారి పట్టేటువంటి ఈ సమస్య మీద ఒక మంచి సినిమా తీయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఆయన రావడం ఏదో నా వల్ల అయినటువంటి సహాయ సహకారం కూడా అందిస్తానని తెలియజేశాను అదే కాకుండా సోమసుందరం గారు ఒక ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక ఎస్ఐగా ఉండి 
దాన్ని వదులుకొని అంటే ఈ వేళకి ఒక సీఏ క్యాడర్ కూడా వచ్చి ఉంటారు కానీ దాన్ని వదులుకొని ఈ యొక్క సినిమా రంగానికి రావడం అందులో తిరుపతి పట్టణంలో చాలా వరకు మొత్తం నూటికి నూరు శాతం తిరుపతి పట్టణంలో ఈ సినిమాని తేయడం కూడా చాలా సంతోషకరం ముఖ్యంగా అతనికి అన్ని విధాల ప్రోత్సాహం ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు మద్దతు ఇస్తే నేను ఈరోజు ఈయన ఈ వాళ్ళగా కూడా చేయగలుగుతారు ఇంకోటి ఏమంటే మన భీమాస్ అశోక్ గారు చాలా సంతోషం వేసింది ఆయన చూసి ఏ మోహన్ బాబు జగపతి బాబు రేంజ్లో ఈ సినిమాలో నటించడం అంటే మొట్టమొదటి సినిమాలోనే అంత విలనిజ విలనిజాన్ని చూపించడం చాలా సంతోషదాయకం ఇంకొక ప్రధానమైన అంశం ఏమంటే ప్రతి ఒక్కరికి అంటే వెంకటేష్ బాబు వెంకటేష్ గారు అయితేమి నాగార్జున గారు అయితేనేమి మహేష్ బాబు గారు అయితేనేమి వాళ్ళు కూడా మొదటి సినిమాలో ఎన్నో టేకులు తిని ఉండొచ్చు ఎంతో కొద్దిగా నటించేదానికి కూడా కష్టపడి ఉండొచ్చాము కానీ మన హీరో జీవన్ గారిని చూస్తే చాలా సంతోషం ఈ సినిమాలో ఏదో చాలా అనుభవం ఉన్నట్టు ఎన్నో సినిమాలు తీసిన అనుభవం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఆర్టిస్ట్గా ఈ సినిమాని చాలా గొప్పగా నటించారు మీరందరూ కూడా ప్రేక్షకులు అయితేమి వచ్చినటువంటి అందరూ కూడా ఆశీర్వదించి ఈ సినిమా బాగా సక్సెస్ అయ్యే విధంగా కూడా మీ అందరి ఆశీర్వాదం కా ఇవ్వాల్సిందిగా కూడా కోరుకుంటున్నాను విజయ్ బాబు గారికి మా డైరెక్టర్ సోమసుందరం గారికి అదేవిధంగా దుర్గా గారికి మా జీవన్కి లయన్ వెంకట గారికి ఇక్కడ వచ్చిన చేసిన అందరికీ నమస్కారం మేడం అనుకున్నట్లు నేను పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ని కాదు ఏం కాదు నేను ఒక ఎస్పీబి అభిమానిని ఆయన లాస్ట్ వరదంతకి మా తిరుపతి కళాకారులందరూ వచ్చి సార్ సా సార్కి ఒక నివాళి అర్పించాలి మన హోటల్లో మీరు హాల్ ఇస్తే మేము గ్రాండ్గా ఫంక్షన్ చేస్తామన్నారు దానికి ఏముందండి ఎస్పీబి గారు అంటే నాకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి నేను నేను ఒక ఆరాధించి దెయ్యంలాగా ఆయన మాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ కూడా మాకు ముప్పై ఏళ్ళుగా మాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే వారు వారి అత్త మేనత్త కొడుకు మాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అట్లా మాకు ఎస్పీబి గారు పరిచయం సో గత ముప్పై ఏళ్ళుగా ఆయన పరిచయం ఆ కాలంలో ఆయన ఒక ఇరవై ఐదేళ్ళ క్రితం ఆయన బెంజ్ గారు మన హోటల్లో పెట్టి మా మారుతి గారు బ్యాంగ్లూరు తీసుకువెళ్ళేవాడు పెద్ద కార్లు బోర్ కొడుతుందరా మీ నాన్న కార్ ఇరా అని చెప్పి అప్పుడు మారుతి ఎయిట్ హండ్రెడ్ యూస్ టు లవ్ సో మచ్ అంత క్లో అంత చాలా క్లోజ్ అసోసియేట్ మాకు సరే వారికి వరదంతి నివాళి అర్పించాలంటే ఘనంగా చేయాలన్నప్పుడు కళాకారులకి నేను హాల్ ఆ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది చాలా గ్రాండ్గా ఫంక్షన్ జరిగింది ఆ ఫంక్షన్లో నాకు తెలీదు సోమసుందరం గారు అప్పుడు డైరెక్టర్ అని నాకు తెలియదు ఆయన నాకు పరిచయం కూడా లేదు వారు ఒక చీఫ్ గెస్ట్గా వీళ్ళు పిలిచారనమాట అసోసియేషన్ వాళ్ళు పిలిస్తే నాకు వాళ్ళు నన్ను ఆయన పరిచయం చేయాలి ఆయన ఆ పక్కనే కూర్చున్నాడు కానీ ఆయన నన్ను పరిచయం చేయాలి అట్లే త్రీ అవర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆ ఫంక్షన్ సాగింది దాంట్లో నాది ఒక చిన్న ఏవీ వేయడం జరిగింది ఆ ఏవీ ఇలా ఆయన నన్ను చూసి మరుసటి రోజు నన్ను స్క్రీన్ టెస్టింగ్కి రమ్మన్నారు రెండు రోజుల తర్వాత నాకు వాళ్ళ అసిస్టెంట్ గారి దీని నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఫోన్ వస్తే సార్ సార్ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు మీరు స్క్రీన్ టెస్టింగ్ వస్తారు అడుగుతున్నారు అంటే ఎవరయ్యా ఎవరు ఆయన ఏం డైరెక్టర్ నాకు పరిచయం లేదే ఏం డైరెక్టర్ అంటే మళ్ళీ రెండోసారి ఆయన ఫోన్ చేశాడు నాకు ఫోన్ చేసి సార్ మీరు వస్తే కొంచెం బాగుంటుంది స్క్రీన్ టెస్ట్కి అంటే నేను ఆయన స్టూడియోకి వెళ్ళడం జరిగింది ఆల్రెడీ నా క్లిప్ ఆయన తీసి పెట్టున్నాడు అక్కడ సార్ మీరు అద్భుతంగా ఉంటారు పెద్ద స్క్రీన్లో నాకు యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ నాట్ మై ఒరిజినల్ హెయిర్ ఇది కలర్డ్ ఈరోజు నా ఒరిజినల్ ఈజ్ పేపర్ అండ్ సాల్ట్ నాకు చిన్నప్పుడే కొంచెం గ్రే హెయిర్ ఉండేదనమాట సో అది బాగుందంటే నేను అట్లా కంటిన్యూ చేసేసాను దాన్ని సో నాకు ఈ లుక్కే కావాలి సార్ ఈ గడ్డమే కావాలి ఈ వైట్ హెయిరే ఈ గ్రే హెయిరే కావాలి అంటే ఏం సార్ ఏం రోల్ చేస్తున్నారు నన్ను ఏం సీ నేను ఒక యాక్టర్నే కాదు 
నేను కెమెరాని ఫేస్ చేయగలుగుతాను అనేది నాకు అసలు తెలియదు మీరు ఏదో రిస్క్ తీసుకునేటట్లు ఉంది నాది ఏదో చూ చూసి ఎట్లా సార్ ఎలా అన్నాను లేదు సార్ నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి మన హోటల్లోనే నాకు ఒక సూట్ రూమ్ ఇవ్వండి మీ ఆఫీస్ సెటప్ మొత్తం చేస్తాను మీరు ఒక ఎమ్మెల్యే క్యారెక్టరే నేను మీకు దాంతో మీకు ఆ రోజు వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానన్నారు సరే హోటల్లో ఒక స్వీట్ రూమ్ ఉంటే అది ఇచ్చినాను ఆయన ఆఫీస్గా దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి ఫస్ట్ షాట్ ఆయన కూర్చోబెట్టాడు చార్లో అప్పుడే నేను అన్నాను సార్ పెద్ద రిస్క్ మీకు ఖర్చు ఉంది ఒకవేళ నేను చేయలేకపోతే కెమెరా ముందు ఆ ఖర్చు కాబట్టి నేను భరిస్తాను ఆ రోజు ముప్పై వేలు ఇరవై వేలు ఎందుకంటే ప్లేస్ నాదే కాబట్టి దాని ఖర్చు ఉండదు అనమాట ఆ లైటింగ్కి కెమెరా ఉంటుంది ఆ ఖర్చులు కావాలి నేను పెద్ద డిసైడ్ అయిపోయినా ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం నేను కెమెరాని ఫేస్ చేయాలి బట్ రియలీ నాకే షాకింగ్ ఆయన ఆ షాట్ మూడు రోజులు అనుకున్నాడు తీస్తానేమో ఈయన ఏం చేస్తాడు అని చెప్పి అనుకున్నాడు ఆ రోజు ఈవినింగ్కి ఫస్ట్ షాట్ రెండో దీంట్లో అయ్యింది మూడో షాట్ నా ఒక నాలుగు సార్లు అయ్యింది అట్లా ఆ రోజు ఒక మూడు షెడ్యూల్ మేము ఒకే రోజులో కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అది నిజంగా నాకే ఆశ్చర్యం ఎక్కడో నాకు ఒక ఇన్బిల్ట్ కళ ఉంది ఎక్కడ రా ఎందుకు రా కళ అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉంటే అప్పుడు నాకు ఆలోచన వచ్చింది నేను చిన్నప్పుడు నేను క్లాసికల్ డాన్సర్ని కంప్లీట్గా భరతనాట్యం నేర్చుకున్న కమలాసన్ గారి ఇన్స్పిరేషన్తో సాగర సంగమం అప్పుడు నేను చాలా చిన్నోడి నేను సెవెంత్ సిక్స్త్ చదువుతూ ఉన్నా నాకు అప్పుడు ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ సో మొత్తం నేర్చుకుని తిల్లాన వరకు నేర్చుకుని అరంగేట్రం చేసి నేను డ్రాప్ అవుట్ అయిన వాడిని మళ్ళీ నేను టెన్త్ చదివినాక మా అమ్మకి చెప్పిన డిఎఫ్టీకి వెళ్తా ఉన్నా ఫిలిం టెక్నాలజీ వెళ్తా నాకు హోటల్ వద్దన్న మా నాన్నగారు ఒప్పుకోవాలి వాడు వెళ్తే వాడిని అట్లే వెళ్ళిపోమ్మ దానికి మనకు సంబంధం లేదు హోటల్లో ఉంటే ఉంటే మన ఇంట్లో నాకు అప్పుడు ధైర్యం చాలా ఒకవేళ మన ఫెయిర్ అయిపోతే నేను ఇంటిలో రానికపోతే మనం అయిపోతా ఉంది ఆ గుర్తు నాకు వచ్చింది అప్పుడు ఈయన నాకు పిలిచినప్పుడు సో ఎక్కడో మనకు ఆశీర్వాదం ఉంది దేవుడు మనకి దాని తర్వాత రెండు మూడు చూసినాక రెండు మూడు సినీ సర్కిల్లో చూసినాక ఏం సార్ మీరు ఇంతకుముందు యాక్ట్ చేశారా మీరు చాలా కొత్తగా అనిపించటం లేదు ఎక్కడో మిమ్మల్ని రెండు సార్లు మూడు సార్లు చూసినట్లే అనిపిస్తూ ఉంది యూ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ స్క్రీన్స్ ప్రజెంట్స్ అన్నారు అది ఖచ్చితంగా నేను చేసిన ఎక్కడో కలమ్మ తల్లి నాకు ఆ భాగ్యము నాకు కలిగించింది అదేవిధంగా లయన్ వెంకట గారు చూసిన వెంటనే ఒక పది నిమిషాలు మేము మాట్లాడుంటాం నా ఆఫీస్లో అశోక్ గారు నా జయహోవ రామానుజాలో మీరు క్యారెక్టర్ చేయాలి అది కూడా రాజు క్యారెక్టర్ నేను అన్నాను సార్ నేనేదో గడ్డా మీద పెట్టుకొని ఆ ఫిలిం చేసిన అనుకుని మీరు నన్ను చూడపోతారు నేను ముందు నేను ఉండేది ఐదు అడుగులు రాజు అంటే గంభీరంగా ఉండాలి ఆ గంభీరత్వం ఉండాలి అన్నీ ఉండాలి లేకపోతే స్క్రీన్లో ఫిట్ కానేమో సార్ చూసుకోండి అన్న లేదండి నేను మిమ్మల్ని ఎట్లా చూపించగలగా మీకు మిమ్మల్ని చూపిస్తానని చెప్పి ఆయన నాకు రెండో అవకాశం మీరు ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు అది కూడా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయ్యి నెక్స్ట్ త్వరలో ఒక రెండు మాసంలో దాదాపు లెవెన్ లాంగ్వేజెస్లో ఆ ఫిలిం వస్తుంది అదేవిధంగా లయన్ వెంకట్ గారు చాలా సాహసంగా కమలాసన్ గారు దశావతారం పది వేషం చేస్తే ఈయన పదకొండు అవతారాలు ఎత్తినాడు అది ఒక రియలీ ఒక ధైర్యం ఉండాలండి నేను ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తానో ఒక ధైర్యంతో అట్లా అలాగే ఒక ధైర్యం ఉండాలి ఒక లెవెన్ క్యారెక్టర్స్ ఒక ఫిలిం ఫిలింలో చేయడం అనేది ఒక సాహసం దాని డిఫరెంట్గా వారి ఫిలిం కూడా ప్రజలు ఆదరిస్తారని అదేవిధంగా మా మన్నీ రాజు గురించి చెప్పాలంటే అందరూ ఆల్రెడీ చెప్పారు ఒక యూత్ పక్కదారి పట్టే ఈ రోజుల్లో వారిని మళ్ళీ గాడిలో పెట్టాలి వారికి ఒక మంచి సందేశం ఇవ్వాలి వారికన్నా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి తల్లిదండ్రులకి మెయిన్గా అదేలాగా టీచర్స్ కానివ్వండి పిల్లల్ని ఎవరు ఒక సక్రమంగా ఒక బాటలో పెడతారో వాళ్ళకందరికీ ఇది ఒక లెసన్ అండి పిల్లలు కాదు యాక్చువల్గా పిల్లలు అంటే అట్లే ఉంటారు తప్పిపోతూ ఉంటారు మళ్ళీ కొన్ని మందులు వస్తారు కొన్ని మంది బట్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ లెసన్ ఫర్ ఆల్ ది ఎల్డర్స్ అట్లంటే మన చిల్డ్రన్స్ని మనం వాచ్ చేయాలి ఇంట్లో పెద్దలు చిల్డ్రన్స్ని వాచ్ చేయాలి స్కూల్లో అదేలాగా ప్రతి ఒక్క టీచర్ వీళ్ళు స్టూడెంట్ కాదు ప్రతి ఒక్కరు మా పిల్లలు అనే దృష్టి వాళ్ళు కూడా పెట్టాలి అదేవిధంగా సమాజంలో బాధ్యత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు ఆ టీనేజ్ వైపు ఒక ఖచ్చితంగా ఒక 
ఇది పెట్ట అవి పెట్టాలన్నమాట ఎందుకంటే మన చెడిపోకుండా మంచి మార్గంలో నడిపించే బాధ్యత ప్రతి ఒక్క పెద్దలకు ఉంటుంది ఈ ఫిలిం పెద్దలకు ఒక మెసేజ్ నాట్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్ సో పెద్దలందరూ ఇప్పుడు సమాజంలో అందరికీ తెలిసిందే ఈ ఫిలింని ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని ఇది మన అబ్బాయి కాదో అది మనవాడు కాదు ఇది మన పిల్లడు పిల్లవాడు కాదు మనకి ఎందుకు అని అనుకోకుండా ప్రతి ఒక్కరిని మన పిల్లలే అనుకొని వారికి ఒకవేళ ఇట్లాంటి చెడు అలవాట్లు ఉంటే మనం ఎంత స్ట్రెయిన్ అన్న తీసుకొని ఆ పిల్లల్ని మంచి దారిలో పెట్టాల్సిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆ బాధ్యత ఉంది ఆ ఫిలిం ఈ ఫిలిం మన్యం రాజు దానికి ఒక ఖచ్చితంగా ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలుపుకుంటూ మీడియా వాళ్ళకి ఈరోజు చేసిన ముఖ్య అతిథులు అందరికీ మరోసారి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను నమస్తే అందరికీ నమస్కారం ఓం నమో వెంకటేశ్ ఆయా నేను తిరుపతి నుంచి వచ్చాను ముందుగా మా అమ్మ మా నమస్కారం చేసుకుంటున్నాను మన్యం రాజు ఈ సినిమాకి రాజులు మా ప్రొడ్యూసర్లు వాళ్ళు లేకపోతే ఈ సినిమా వచ్చేది కాదు సార్ సినిమా చేయాలనుకుంటున్నానన్న వెంటనే ఏం స్టోరీ ఎవరి హీరో ఏమి లేకుండా ఎంత కావాలని అడిగారు నమ్మకంతో పెట్టుబడి పెట్టారు చేసాము సినిమా ఇంతవరకు తీసుకొచ్చాము వాళ్ళ నమ్మకాన్ని అమ్మ చేయాలని అనుకుంటున్నాను నేను పెద్ద ఎన్టీఆర్ గారు వీరాభిమానిని అండి ఆ తర్వాత బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆ తర్వాత చిరంజీవి గారు రీసెంట్గా చిరంజీవి గారి గురించి కూడా ఒక ఏవి చేశాను ఫోర్ మినిట్స్లో త్వరలో ఆయనకి చేరుతుందని అనుకుంటున్నాను మన్యం రాజు సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ట్వంటీ టూ డేస్ షెడ్యూల్ అనుకున్నాము నైట్ అంతా ప్లాన్ చేసుకొని మార్నింగ్ వెళ్ళేటప్పటికి వర్షం ఇట్లా ట్వంటీ టూ డేస్లో దగ్గర దగ్గర ఎయిటీన్ డేస్ వర్షమే అనుకున్న సీన్లు ఒకటి బడ్జెట్ అయిపోతుంది కెమెరాలు రెంట్ అన్నీ చూసుకొని ఎట్లా చేసామో తెలియదు ఇప్పుడు కూడా మాకైతే షాక్ భారీ భారీ సీన్లు చేసాము వర్షం వచ్చిన గ్యాప్లో అవుట్డోర్కి పరిగెత్తడం మళ్ళీ లేనప్పుడు ఇండోర్లో చేయడము ఎయిటీన్ డేస్ కంటిన్యూ వర్షము షెడ్యూల్ ఫిక్స్ అయిపోయింది అయినా దేవుడి దయ వల్ల పెద్దవాళ్ళ ఆశీర్వాదం వల్ల బాగా బాగా వచ్చింది మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ప్రవీణ్ సార్ ఈరోజు రాలేకపోయారు రేపు ఆయన పెళ్లి రోజు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సార్ ప్రవీణ్ సార్ అండ్ మా టీం చాలా చాలా ఈ టీంకి ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను నేను చరణ్ భాను వెంకి మురళి జీవన్ కిట్టు ఇంకా ఇంకా పేరు మర్చిపోయి అంటే సారీ ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి సినిమా చేసేటప్పుడు మేము ఒక ఇల్లు తీసుకున్నాం మాకు విలేజ్లో ఆ ఇల్లులో కెమెరాలు అన్నీ పెట్టుకున్నాము వర్షం పడిపోయింది ఏం చేయాలో తెలీదు ఆ టైంలో మా సార్కి ఫోన్ చేసాం విజయబాబు సార్కి నైట్ పదకొండు గంటలకి సార్ ఎక్కువ కొమ్మ ఋషులాగా వర్షం పడుతుంది సార్ కెమెరాలు తెరిచిపోతున్నాయంటే ఆయన కొత్త కళ్యాణ మండపం కట్టారు ఫుల్ బిజీ షెడ్యూల్ మండపంకి వన్ మంత్ ఇచ్చేసారు ఫ్రీగా పెట్టుకో షూటింగ్ చేసుకో అని చెప్పి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ టు మై టీమ్ థ్యాంక్ యూ ముందుగా జనాల్ని చైతన్యవంతులు చేసే మీడా మిత్రులకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నానండి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వాయుపుత్ర ఆర్ట్స్కి అండ్ సోమసుందరం సార్ డైరెక్టర్ సోమసుందరం సార్కి అండ్ విజయబాబు సార్కి అండ్ ప్రవీణ్ సార్కి ఇక్కడ అశోక్ సార్ గారికి ఇక్కడ నన్ను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ పాదాభివందనాలు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ చిన్న సినిమా సార్ ఆదరించండి మీరు అంద మీరు ప్రేక్షకులందరూ తలుచుకుంటే చిన్న సినిమాను పెద్ద సినిమాను చేసేస్తారు ఖచ్చితంగా మంచి సినిమా చేసాం మీకు నచ్చుతుంది ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూడండి చూసి ఆదరించండి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు ఆల్ వాయిపుత్ర ఆర్ట్స్కి నేను నా జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుందరం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆన్ దిస్ డే ముందు మన్యూ రాజు టీమ్కి విషింగ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ కొత్త బ్యా కొత్త బ్యాండ్ రెండుది వాయుపుత్ర ఫిలిమ్స్ డైరెక్టర్ సుందర్ సోమ్ సుందరం బిఎన్ ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా ఆల్ ది ప్రొడ్యూసర్స్ విజయ్ బాబు ప్రవీణ్ అశోక్ గారు మిమ్మల్ని హిచ్చి కలిసాను అండి ముందు పుష్పలత అండ్ విషింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి మీరు బిజీ ఫస్ట్ ఫిలిం అండి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ డ్రీమ్స్ అండి సినిమా ఇస్ అ డ్రీమ్ అండ్ 
I wish that all your dreams come true. All the best, and all the best, everybody. Under K, Namaskar, Ande. Under the stage, Mr. Suresh Babu. Under K, sir. Thank you, sir. Open a Japan day. This cinema, Kena Kastal, Yes, Samman, Dalay, Ande. This Vijay Babu, Ande. No, okay. I drove there, Ande. Okay. Simham Jenkan, Waiter, Ande. Ande. Allah, Matto, Chittu, District, Matto, Waiter, Ande. Ande. Vasta, Ora, Vasta, Ora, Vasta, Ande. Vasta, Ande. Ande. Yes, Cinema, Ande. Ande. Final, Ande. Manne, Ora, Ande. Peru. So happy. My brother, Vijay Babu, Ande. This cinema, Ande. Producer, Ande. Ande. All the best, brother. Hero, Ande. Ande. असलो हीरो का रो फर्स्ट इंस्ट लास्ट वर्ड चतुर कुटेस तो रंधन ने ट्रेलर लो कानपुर नॉन कानपुर नॉट गोर्स ना रो थैंक यू ब्रदर मेक मंची बहुत शत नल मानसपुर तो कोर गुना नो अलग है मां विजय बाबा ने के मंची सक्सेस रावले वाई पुत्र आर्ट्स मरे ने मंची सिनेमा तेल ने मानसपुर तो कोर गुना नो एंटर